忘记抵抗，老夫留你全尸，绝无可能！啊啊啊啊、妖出神火珠，老夫或许会考虑让你死得痛快。做梦！啊！愚蠢！没想到我会以这样的方式结束一生。再给我一次重来的机会，一定会保护好父亲。没死，哎，头好痛！这双手为何如此年轻？这里是清河湾聂家，难道我回到过去了？是习武之人，但也要好好学习知识，做个明事理的人。是，父亲。那是山月剑。山月剑是父亲在我十六岁那年送我的成年礼，这柄剑在此，就意味着我现在已经十六有余。糟糕。陈阳之体的先兆，但对于烈阳真火诀来说，却是极好的养料。只要将它们全部炼化，体内的真气便会大幅度提升。聂天红。是父亲和二叔的声音。你当真为了一颗寒银丹，把黑石岛矿场变卖了？是，简直荒唐！黑石岛矿场一年给聂家带来多少收入，你难道不清楚吗？更何况黑石岛矿场是家族产业，你凭什么变卖？就凭我是聂家家主，当年我抄底价买了黑石岛矿场，这些年赚的钱早已超过本金数倍。如今这买卖，聂家只赚不亏。况且风儿需要寒银丹，所以黑石矿场我必须卖。你，你这是为了儿子，置整个家族利益于不顾啊！聂风他就是个无底洞，你救得了今天，救不了明天。等下次聂风热毒再发作，你是不是又要去变卖家财了？那是自然，为保风儿性命，就算拼了我这条命也在所不惜。而且聂家的家财本来就是用来救聂家子孙的，不是吗？你，父亲，你如此行事，有何资格再做聂家家主？我要去家族元老那儿弹劾你。请便。父亲刚刚变卖了黑石岛矿场，看来现在距离年末族会还剩三个月的时间，我必须在这三个月之内。又有挽救聂家的本钱，风儿，你醒了。我还以为若没有阴寒宝物调和你体内的热毒，你会一直昏迷不醒。没想到，醒了就好，醒了就好。爹，对了，风儿，快把这颗寒阴丹服下，它可以抑制你体内的热毒。爹，我已经没事了。莫不是这孩子听到了我与二弟的谈话，怕我为难，所以才不肯吃这寒银丹？风儿，你不必在意他人看法，我才是聂家家主，就算分家，我也能得到一半家业。而你身上的热毒可耽搁不得。爹，其实刚才在昏迷的时候，我似乎听到了天人传音，他说我是真阳之体，体内的热毒其实是真阳之火。
，需要修炼至阳武功才能化解。他还传了我一套至阳功法的口诀，我照着练了一下，现在已将体内的至阳之火全部炼化，以后再也不用担心他会发作了。这，以往风儿的热毒发作，若没有阴寒宝物调和，从没有主动醒过。现在风儿不但主动醒来，而且看上去并无异样。难道真是天人相助？爹，这套功法口诀并非凡品，不如我现在就传给你，你也修炼这门功法。万万不可！那位天人上尊能传你功法，已是天大幸事，你切不可乱传他人，否则天人一怒，顷刻间便能将聂家夷为平地。关于此事，必须保密，更不能泄露功法给任何人，包括我在内。好吧，看来功法一事。只能日后再说了。哦，对了，为了配合那门功法修炼，那位天人还传了我一个药方，我已经写下来放桌上了。百年草屋，百年川屋，百年火屋，这些都是阳属性的珍贵药材，加起来便有数千两银子了。这些药材虽然贵重，但只要有助风儿修炼，一份两份不打紧，没问题。你要多少份？我需要十份。十份。长街十里无霓虹，看你消失于天地。岁月里凄凉，看时光蹒跚